Hello, welcome to Watches TV and today we will present you a rather crazy and spectacular timepiece with nothing less than a double gyro tourbillon by niche brand Cecil Pernel or C. Pernel. A watch behind her, you will find the hand of super talented watchmaker Eric Coudray and the team of Tech Group. And just to be clear, Eric doesn't like this mechanism to be referred as a gyro tourbillon, but simply as a spherion, double spherion. And yes, as you can imagine, this machine requires quite some energy to fuel up this super intricate mechanism. Let's hear some more. The brand I founded in 2005, 2006, uh, we called it Purnell from my grandfather, who was a watchmaker. He was injured during World War I, where he took shrapnel in the back and he was in a wheelchair, and so he learned watchmaking. I love Rome and uh, I love the Colosseum, and I lack, architecturally speaking, um, if you notice our case and you look at it, it has the arches on the side, the inside is concentric, so it's like basically like a Colosseum. The crystal on it was very difficult to make. It took a year and a half of development before we could even have a crystal that at the base you could see everything. And that's what we wanted to achieve. And we've been able to achieve that with not just the crystal for the top, but the crystals on the side. It's basically something which you can see the total mechanism of the watch and appreciate it. And anybody who is looking at your wrist can also see it as well. We're very lucky we have uh, on board with us to help us do this is Eric Coudray. And uh, Eric, as you know, is the developer for the Gégé Le Coutre for their gyro. And uh, hence, he wanted to do something which is very special, something with more of a visual effect, which was the speed. So he came up with an idea to do what he called a spherion. So he came up with a single spherion in 2017. And now we're launching the double spherion, which are counter-rotative, uh, as you've seen visually on the watch. And uh, that's something extremely special. And I think visually speaking, it's something that people can say wow when they see it. And that's what we wanted to do. And with Eric's help, we've been able to achieve that. Alors, le but, c'était de faire un organe avec différentes cages pour neutraliser le, le, les effets de la pesanteur sur le balancier, pour avoir un, un réglage meilleur. Donc, euh, c'est parti en mettant en mettant trois cages les unes dans les autres et puis les spécificités pour avoir des, ra des vitesses rapides des cages on a utilisé un échappement qui est, qui est assez ancien mais qui permet de faire ça qui est un échappement poté quel est l'objectif d'avoir justement euh, des, des vitesses de rotation rapides Alors, il y a deux objectifs le premier est visuel pour avoir un objet qui soit vivant Et puis après, ça permet d'essayer d'avoir des réglages meilleurs. Alors le principe, c'est d'avoir une roue d'échappement qui est fixe. Et sur la cage qui tient le balancier, il n'y a que l'encre, il n'y a pas la roue d'échappement. C'est contrairement à un tourbillon où on a la roue d'échappement et l'encre sur la même cage avec le balancier. Et quelles sont les autres contraintes liées au fait d'avoir deux organes réglants Alors, il faut beaucoup plus d'énergie, donc on a dû mettre un cire-sort pour pouvoir avoir de l'énergie suffisante. Dans le rouage, il y a un différentiel pour euh, que la force soit répartie sur les deux sphérions, euh, qui peuvent marcher indépendamment, et ainsi on fait la moyenne des deux marches pour, euh, pour le réglage au niveau des aiguilles. Après, je dirais c'est plus un exercice de style quand même. Quelles ont été les principales difficultés dans son développement Ben l'échappement, il n'est pas évident à mettre au point. Après, euh, toutes les cages, qu'elles soient le plus légère, le plus léger possible, pour euh, se faut que ça accélère vite et puis que ça se prenne pas trop d'énergie non plus. Pour les, les cages justement, vous avez utilisé quoi comme euh, matériau Là, principalement du titane. Pour les décorations, c'est pas toujours évident. Enfin. On peut, pour les polissages, c'est un peu plus difficile que sur de l'acier. Le titane, ça ne s'usine pas spécialement facilement. You want to find a client who definitely appreciates something which is mechanically uh, incredible. You want a client who also wants to have something that sometimes is bespoke. 
because we do do special pieces for clients with special colors in the cages to match their cars, to match their living, to match what they like to have. So again, a rather special micro-mechanical achievement, a real spectacle for your eyes, There's obviously nothing too indispensable, which precisely make it that much cooler. So hope you enjoyed this. All the very best to you. See you real soon. And viva watchmaking, a different type of watchmaking.